สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านบ้านมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีเมนูแกงคั่วผักบุ้งปลาช่อนแดดเดียวมาแบ่งปันความอร่อยกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมวัตถุดิบพร้อมวิธีทำค่ะอ้อมีบางท่านนะคะบอกว่าป้าหายไปไหนไม่ได้เจอเจอกันเลยจริงๆป้าลงคลิปแทบทุกวันเลยนะคะแต่ว่าสำหรับทาง Facebook เนี่ยเขาจำกัดการมองเห็นนะคะบางครั้งอาจจะต้องค้นหาทีนึงนะคะขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์มานะคะค่ะเดี๋ยวเราไปชมวัตถุดิบพร้อมวิธีทำค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีผักบุ้งนะคะป้าก็จะเลือกเอาที่แก่ๆทิ้งไปนะคะแบบนี้นะคะและเวลาใช้เ,เวลาที่จะหั่นเราก็ทุบก่อนนะคะทุบแบบนี้ค่ะแล้วก็หั่นประมาณนี้ค่ะ2นิ้วนะคะ,ะสาเหตุที่ต้องทุบเพราะว่าน้ําแกงจะได้เข้าซึมได้ทั่วถึงค่ะเดี๋ยวป้าหั่นจนเสร็จค่ะแล้วก็มีในส่วนของน้ําพริกแกงนะคะน้ําพริกแกงก็จะมีพริกเม็ดใหญ่เอาเม็ดออกนะคะอันนี้เป็นตะไคร้ผิวมะกรูดนิดหน่อยค่ะกระเทียมหัวหอมค่ะกะปิแล้วก็เกลือป่อนค่ะสําหรับน้ําพริกนะคะจะใช้วิธีโขลกหรือวิธีปั่นก็ได้นะคะป้าจะใช้วิธีปั่นกับกะทิค่ะส่วนผสมอื่นก็จะมีกะทิแล้วก็มีปลาช่อนแดดเดียวนะคะซึ่งป้าจะเลือกเอาแต่เนื้อนะคะแล้วก็เอาไปทอดแบบนี้นะคะปรุงรสง่ายๆค่ะด้วยน้ําปลาน้ําตาลน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ําของมะกรูดค่ะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากการไปปั่นน้ําพริกกันก่อนค่ะน้ําพริกนะคะป้าก็จะปั่นด้วยกะทินะคะใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นพริกนะคะป้าใส่ทั้งน้ำเลยค่ะนิดหน่อยทำแดงกระเทียมตะไครยกะปิเกลือป่นค่ะนี่ค่ะป้าปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็ไปเริ่มแกงกันได้เลยค่ะผัดตอนนี้เราก็จะผัดน้ำพริกของเราให้หอมนะคะถ้าเป็นน้ำพริกที่เราโผล่นะคะเราก็จะตั้งหัวกะทิให้พอแตกมันนะคะแล้วก็เอาน้ำพริกลงไปผัดค่ะแต่กรณีของป้านี้ป้าใช้วิธีปั่นพร้อมกะทิเลยนะคะง่ายดีค่ะตรงนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านเลยค่ะชุดที่ผัดน้ำพริกนะคะป้าจะใส่น้ำตาลลงไปนิดหน่อยก่อนนะคะแล้วก็น้ำตาค่ะค่ะพอน้ำพริกของเราผัดจนหอมแล้วนะคะถ้าแกงด้วยหมูก็ใส่ไปได้เลยนะคะวันนี้ป้าแกงด้วยปลาแต่ปลาเนี่ยเราทอดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใส่ทีหลังสุดนะคะตอนนี้เราก็จะใส่ผักบุ้งลงไปค่ะตามด้วยกะทิที่เหลือทั้งหมดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะค่อยๆให้ผักบุ้งเขาสลดค่ะสำหรับกะทินะคะป้าใช้เป็นกะทิกล่องกลางนะคะ500 ml ค่ะบวกน้ำไปอีก300 ml ค่ะป้าทำทานเองนะคะก็จะไม่ใส่น้ำเยอะนะคะถ้าทำขายเราจะต้องเพิ่มน้ำไปอีกนะคะไม่อย่างนั้นขาดทุนแน่ๆค่ะอันนี้ป้าก็จะแกงน้ำผุดผิดนะคะป้าจะปรุงรสเพิ่มนะคะด้วยน้ำตาลค่ะเพราะว่ารสเขายังอ่อนอยู่ค่ะเพิ่มน้ำปลาไปอีกค่ะน้ำมะขามเปียกจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะป้าใส่สักสองช้อนโต๊ะค่ะจะให้อมเปรี้ยวนิดนึงรสชาติก็ตามชอบกันได้เลยค่ะก็ใส่มะขามทรายไปอีกจะนิดนึงค่ะรสชาติต้องตามชอบนะคะของป้าจะออกหวานนิดนิดค่ะน้ำปลาอีกหน่อยให้รสจัดนิดนึงตอนนี้รสชาติของป้าก็ใช้ได้แล้วนะคะเราก็ตามด้วยปลาช่อนทอดค่ะปลาช่อนแดดเดียวนะคะซึ่งเข้าจากความเค็มน้อยนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่แต่ละเจ้าเนาะก็ชิมรสเขาค่ะสุดท้ายเราก็จะบีบน้ำมะกรูดลงไปนิดหน่อยค่ะ
กระหอมมากๆค่ะตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันค่ะอร่อยจริงๆค่ะป้าชอบมากๆนี่ค่ะพร้อมรับทานค่ะแกงคั่วผักบุ้งกับปลาช่อนแดดเดียวนะคะอร่อยมากๆค่ะลองทำรับทานกันดูนะคะถ้าชื่นชอบอเมนูนี้นะคะฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและทุกๆคอมเมนต์ค่ะสวัสดีค่ะ